Universities are, are thousand-year-old institutions that go back to when books were so valuable they were chained to podiums and reading was difficult before punctuation was invented so for some old expert stood up and read while the students sat down and listened and now uh, all of the knowledge of the world is in the air and they uh, have access to it while they're sitting there and you're talking to them so it's one of the, the other reasons I'm in education now is because I mean, there's a tremendous opportunity for the media to enable a, a, a wonderfully collaborative inquiry using all of this knowledge that's in the air you can only find the stuff that's that's true um, instead of only relying on some old guy standing up in front of a lecture hall and talking to you and you taking notes and regurgitating that for a test. So I think that there's a, a whole new way of participating in education that's coming along. La universidad en general está en un problema porque no se puede, en un mundo en el cual el conocimiento cambia tan rápidamente, no puede pretender ser el detentora de un conocimiento que sirva más de tres meses o más de seis meses. Por lo tanto, es todo el proceso de educación, no solamente el periodismo nuevamente, sino todo el proceso. ¿Cómo se aprende? ¿Dónde se aprende? ¿Con quién se aprende? Tenemos que volver a poner todo eso en la mesa. Bueno, eso es conocido. Entonces hay un pánico frente a ese pánico de muchos periodistas tradicionales. No de todos, no de todos. Hay dos tipos de reacción. Una que es bloquear, no quiero, no quiero que venga, no quiero que pase, no quiero que se enseñe. Y otro que es decir, apurémonos de entender lo que es Facebook, lo que es Twitter, lo que es el periodismo ciudadano y etc. Y yo creo que es un momento de, de, de crisis de, dentro de una evolución normal en la cual encontramos gente muy motora. Hoy en día, ahí en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en La Coruña, en... bueno no voy a mencionar todas las ciudades de España, o en París, en León, en Marsella, hay mucha gente que está promoviendo, peleándose, investigando, aprendiendo, inventando, hay mucha gente inventando, por una parte, pero hay un, un endurecimiento de algunas instituciones tradicionales y el juego por fin tal vez sea el, el, la, la velocidad con la cual los jóvenes entienden lo que, lo que pueden hacer, lo que hay que hacer, lo que está pasando, y yo no soy de la gente que cree que los jóvenes necesariamente lo saben todo y lo, y lo, eh, lo que me parece importante en cuanto a formación de periodista de jóvenes es que tienen una intuición de cómo funciona la tecnología mucho mejor que la mía, señores. Pero en fin, mucho mejor que la de los viejos, etc. Tienen la intuición, pero no, necesari no necesariamente tienen la comprensión de, cómo, de la lógica de las redes, de cómo funciona el sistema. Y eh, entonces hay que eh, trabajar con ellos, darle la, la, darles las cultura, la cultura que hace falta y buscar con ellos las herramientas que, que convienen. Y, y, y hay universidades que lo hacen, hay cursos que lo hacen, y, y tanto en España como en, en Francia hay espacios donde cada vez más hay gente que quiere entender de qué se trata y qué se está abriendo. Nunca It, it was never a requirement, um, in, in, certainly in this country it's not a requirement. Um, and I never took a journalism course in my life, but the university I went to didn't offer it. Um, I had to learn it through many different ways, trial and error, and, and learning as I went. But uh, a good journalism education program is uh, valuable for people who really want to get something from it and it can help you be uh, help you understand how the media work if it's a good program it can ground you in the kinds of uh, liberal arts uh, understanding meaning that you know how to be uh, how, how to be uh, relentlessly curious about things how to ask good questions what uh, to, to see the world in the larger context Um, and, and a good liberal arts education can help you do that. And it can help people learn some of the specific skills, but uh, is it a requirement? No, but I think it can be very helpful. Um, I, I don't know that many journalism educators. Um, I would say that some of the people I've met in the education business are uh, not um, not very uh, interested in what the web will do.
and are more interested in, in the traditional, very traditional practices and principles. And we still need those. Um, and I think a growing number of uh, journalism faculty do, uh, do want to participate in the digital media world and help their students do that too.